。今天继续跟大伙儿叭叭，牵手铸剑的绘图转生。生前的铸剑曾以绝对强大的实力和一颗无比善良的心，结束忍界多年来的家族混战，一手创立木叶忍者村，并和弟弟飞剑一起创办学校，培养后代，培育出一批又一批的人才。铸剑曾以为，在自己的利益经图治下，长久和平真的会实现，哪怕自己去世之后，忍者们同样可以推心置腹，成为兄弟。然而数十年后，当他的灵魂被人以绘图转生的形式召回现世，朱坚却悲哀地发现，即使时隔多年，忍界的战火却从未停止。无论到什么年代，人与人之间的纷争永远都在上演。朱坚第一次绘图转生是在木叶中人考试上，他上完策划了一场木叶崩坏计划，准备对木叶村发动战争。他将朱坚、飞坚两位现代火影以绘图转生形式照出，用来对抗时任三代火影的元飞日展。这次绘图转生，兄弟俩的实力和戏份都少得可怜，朱坚仅仅和日展寒暄两句，就被大蛇丸剥夺一。意志沦为毫无感情的战斗机器。后来，日展拼上性命，施展尸鬼封印，将铸剑、飞剑以及大蛇丸一双手的灵魂全部封印在死神腹中，将大蛇丸的阴谋彻底瓦解，给这场闹剧般的战争画上句号。关于这场战斗的详细介绍，铁子们可以回看之前的元飞日展下期那版期视频。咱们主要唠唠铸剑二次绘图，也就是第四次忍界大战时期。这一次，大蛇丸洗心革面，不再惦记毁灭木叶了。他用更坚更强的绘图转生，将四位现代火影一并照出，目的是为了给一个叫佐助的孩子答疑解惑。如今刚被绘图出来时，心情还算比较不错。他注意到一个脸上的年轻人，这人表示自己是第四代火影波峰水门。朱坚本想问他如今村子是否太平，却得知这个年轻人竟然走在老三代前面。サルトビと一緒に封印されたのとは別件でか。はい、別の事件で。朱坚继续追问当代火影是谁，得知五代火影竟是自己的孙女纲手。朱坚表示对村子未来颇感担忧。愉快的唠家常环节结束后，大蛇丸向几位火影表明来意：这次绘图你们可不是用来吃瓜的。如今前线正在打仗，真假与这波班联手挑起第四次忍界大战。试图毁灭整个人界，而五大国齐心协力组成忍者联军，正在前线奋起抵抗。飞剑听罢，一颗保护村子的心已经按捺不住，此时不上战场更待何时？眼看飞剑就要破墙而出，大蛇丸唰的结了个印，便将其束缚住。大蛇丸表示，第四次忍界大战什么的，并不是重点哈。眼下重中之重是爱徒佐助在经历灭族和复仇后陷入迷茫，他想知道何为村子，何为忍者，以及木叶究竟是怎样诞生的。佐助会根据四位火影的回答来决定自己接下来是站在木叶方还是木叶的对立面。你们在绘图。转生约束之下，想去战场，必须先解答佐助的问题。要是你们的答案无法让他满意，说不定我会控制你们摧毁整个木叶，哪怕是在眼下这个紧要关头。大蛇丸的发言并非虚张声势。本次回头转生，大蛇丸用铸剑细胞培养的白蕨作为祭品，这使得各位火影的实力和生前极为接近。而且大蛇丸并没有束缚他们的人格，唯有一点就是此次用到初代细胞增强束缚力，就算是强大如飞剑，也无法挣脱其束缚。飞剑和日展一副吃了屎的表情，却又拿大蛇丸毫无办法。在场四个人中，仅有一人是真正。不受绘图转生束缚的，那就是初代火影牵手铸剑本人。但铸剑却看得很透彻，他决定先帮这个孩子解答困惑。后世的宇智波已经遭受太多迫害，如果不能及时为佐助解开心结，保不齐他会成为第二个宇智波班。铸剑不希望悲剧重演。庆幸的是，佐助在了解村的历史后，最终的选择是站在木叶方。他要与忍者联军共同御敌，一行人立即出发前往战场。铸剑大圣二弟的飞雷神跟水门日展二人脚前脚后抵达。此时前线战况非常焦灼，尽管又及时拔掉网线，将绝大多数绘土强敌一次性解决，但眼下石尾现世，一发又一发的尾兽玉将联军打得几乎崩溃。朱坚抵达战场后，立刻联合其他三影，合力施展结界四世阳阵，将石尾封锁在结界内部。随后，朱坚开启仙人模式，施展仙法明神门，一座座鸟居凭空落下，将石尾的触手全部束缚，进一步封锁了石尾行动。石尾蓄了一发尾兽玉，企图破坏结界。当尾兽玉的爆炸却被结界整个防住，巨大的冲击波冲破天际，却丝毫没有突破结界。石尾被自己的攻击炸成救济艺术，这让原本落入下方的忍者联军瞬间士气大增。周坚在维持四世阳阵的情况下，又分出五个木盾分身，其中四个分别前往结界四个方向，为联军打开入口，让联军可以进入结界，对石伟发动总攻。第五个分身则是来到久违的班面前，班见来者只是个木盾分身，颇有些不满，分身没意思，我等你本人过来。说完，就真的坐在原地乖乖等了起来。不过这具分身倒是不怎么安分，他试图对班发动攻击，结果被班的虚佐一击插回原形。这时戴土突然掉落在石尾头顶，朱坚感知到班正在控制戴土施展龙玉天生，这一下麻烦可大了，一定要阻止班的复活。
。不过此时柱间和带土距离太远，于是他先将情报同步给众人，随后分出六个木盾分身，准备就近去阻止班。当柱间分身赶到班的面前时，班的复活计划已经宣告失败。不过这倒不是因为其他人成功阻止了带土，而是因为带土劫的压根就不是轮回天生的因，而是吸收石尾成为石尾人助力的因。联军还没来得及高兴，带土已将石尾整个吸收，随后又以六道姿态重生，一个更为强大的敌人诞生了。柱间预感大事不妙，赶紧施展冥神门，试图压制这个尚未完全的石尾人助力。然而带土的强大已经越级，原先石尾被冥神门控制后动弹不得，而如今的石尾人助力带土只是稍微动了动，便将冥神门彻底粉碎。柱间面色颇为凝重，更令人绝望的还在后面。带土身处四世阳阵结界之中，徒手便将结界撕开。柱间人麻了，他用一个木盾分身暂时束缚歹徒，配合飞剑使出护城起爆符，结果依然是有烟无伤。而当柱间本体准备上前时，一个熟悉的身影拦在面前：“别让我再等下去了！”好，柱间面色凝重加一。到这个时候了，班这家伙怎么还是这么皮？班开启虚所能呼，柱间无奈，只好使出木盾木龙之术，两人拼了个五五开。随后柱间掏出木人，班也使出完整体虚所能呼，场面梦回当年。班脸上洋溢着自信，待会儿你就是我的了。说罢，须佐能呼拔刀斩下，柱间的木人也丝毫不弱，一招空手接白刃挡下班的攻击，随后挥拳将班击退数米，就连须佐之男的大宝剑都被木人揍飞了一只，简直与当年如出一辙。柱间沉着脸说：“不过结局与当时不同。”班纠正道。就在班和柱间激战正酣的时候，带土所在的另一战场出现一点小变故，带土把整个石尾全都照出来了。石尾的最终形态是神树，化作神树后，石尾会自动吸收周围的查克拉。随着神树在大地上迅速生根发芽，班感到一丝危机。柱间问班到底发生什么事了？班将自己当年在宇智波石碑上看到的内容和盘托出。原来人界纷争自千年前便已经开始，当时有位公主名为大统蒙灰叶，为取得战争胜利，染指神树果实，致使神树为夺取查克拉而暴走。最终战胜石尾的是灰叶的儿子大统木。雨衣，也就是创立忍宗，被称为忍者始祖的六道仙人。尽管石碑内容有被黑爵篡改的嫌疑，但这部分历史记载基本与事实相吻合。之所以和后来的剧情不符，主要是因为灰叶回忆部分是 TV 原创内容。回顾完历史，小班班开始发言：这个世界根本不存在真正的梦想。从人类染指果实的那一刻起，诅咒就已经降临，人类对彼此的憎恶只会越来越深。班试图说服朱坚，朱坚听班一席话，顿时如梦初醒。原来那时班所谓的真正梦想，就是利用神术创造一个无限之梦，然后将所有人挂在。树上做成标本，只不过眼下神树缺少完整的八阶位，因此施展无限阅读还需要一段时间。柱间利用木盾分身，将这一情报传给忍者联军，想要阻止无限阅读，务必赶在神树开花前将其砍倒，或者是击败其施术者。最终，在所有人共同努力下，带土终于被击败，甚至还被鸣人嘴上有军。他对自己迄今为止的所作所为深感后悔。尾兽们从带土体内吸入钻出，带土也逐渐失去梦想。他决定施展轮回天生，复活四战中死去的所有人。鸣人这边的战斗落下帷幕后，他从远处丢出一枚大玉螺旋手里剑，准备助攻柱间那边的战场。此时柱间背后插满班的黑棒，班也被柱间的木龙之术困住，两人都在疯狂吸收对方查克拉，场面可以用势均力敌来形容。对于秽土之躯的他们而言，这一战姑且算是打成平手。只是这次他们都。都不再是单打独斗，柱间还有无数队友，而班也藏着一枚底牌。鸣人的大玉螺旋手里剑并没有一击干掉班，柱间叠加一记鸣神门，将班定在原地，准备等封印忍者前来封印。这时，带土那边做好准备，结下轮回天生的印，而班则示意黑爵附身带土，将带土轮回天生的施术目标改为班一人。左井的封印老虎刚刚咬中班，班却已经满血复活，变成一个真正的活人。这一战是班赢了。班复活后兴奋异常，他迫不及待给柱间展示自己胸口的柱间脸。相反的二者互相作用，得森罗万象。宇智波和千手得到这两种力量的人，就可以获得真正的幸福。柱间大为震撼，看来班这家伙早就筹谋了不少事。只可惜现在的柱间已经无法阻止班。班掐着柱间的脖子，猛吸先入查克拉，直到胸口的柱间脸显示出仙人模式脸谱。班还一脸嫌弃：“先入查克拉吗？”不过如此，吸完查克拉，班就开开心心抓尾兽去了。佐助正准备追上去，却被柱间叫住。我这里有一个树，能够呼应班吸走的仙树查克拉，将他束缚住。你长得很像班的弟弟，或许能用非武力手段阻止他。柱间神秘兮兮给佐助传授了这个树，结果佐助前脚刚追上班，不出一回合就让班掏了心窝子。因此，这个树具体是啥，也成了火影一大未解之谜。有人说是白给之树，有人说是像你弟弟之树，还有人说这是体术奥义，超火遁幻术斩大手里剑儿童洛叔。总之，时至今日，真相一。依然在土里。柱间因为身后黑棒的限制，导致身体既无法动弹，也无法凝聚查克拉，只能在一旁待机。这期间发生很多事，班吸收尾兽开六道，凯开启八门迎战班，最后班又开启无限阅读，直到班被黑爵掏心窝子，整个人膨胀成球，变成灰叶。灰叶又把小主角拐到异空间。
。终于，之前班插在柱间背上的黑棒消失了。四位火影找到班的半截身子，柱间无意间触碰班的身体。作为辉夜两孙子的上一任转世者，他们的结合引导出六道仙人查克拉。六道仙人向四位火影讲述千年前历史、辉夜的故事、忍宗的创立，一直到异空间的主角团打完辉夜，六道仙人的故事也讲得差不多了。他从净土召回各位仙丹影，联合柱间等四影一起施展通灵术，将尾兽和鸣人等人一并从异空间召回。这场浩浩荡荡的第四次忍界大战终于进入尾声。班的身体出现在众人面前，但此时班失去尾兽，已经奄奄一息。柱间缓缓走到班面前，表情满是不舍。你和我都一样，求而不得。安沮丧地说：“哪有那么轻松呢？我们在活着的时间里，能做到的事情有限，所以必须托付出去，后辈会替我们完成。”班苦笑：“你还是那么天真，或许这才是正确的。我的梦想已经破碎了，那你的梦想仍在继续。”他们就像两个耄耋老人，在经历人生所有的风风雨雨过后，在品尝过失败的滋味，也见识过胜利的喜悦之后，面对这人世间的苦与乐，他们都已经不那么在乎了。在生命的最后一刻，人的心情往往是极为平静的，因为世间所有的纷纷扰扰都已经与他们无关。或许他们都失败了，班的理想，那个永恒和平的虚假美梦，最终被证实是一条错误的直道。而柱间的理想，人与人之间推心置腹，互相理解，在经历几代人的纷争过后，却依然没有真正实现。但梦想这种东西，失败又怎样？一生都无法实现又怎样呢？只要一辈子都在为这个目标去奔走，那么这一生的时光已经是无比幸福的。最后的最后，到底能不能抵达真正的终点，或许已经没有那么重要。重要的是沿途所见的风景，所经历的人和事，正是这些经历共同组成《火影忍者》七百二十集的故事，才有了我们所看到的一幕幕经典。好了，本期视频到这里已经接近尾声，感谢铁子们的观看。最后那个圆圆的东西，千万别忘了呀！最近大宇是一直深受感冒困扰，所以声音有些变化，还请各位担待。现在大宇已经在用绘图杆给铁子们干视频了，毕竟你们懂的啊。绘图整声需要活赞祭品，只有铁子们积极给 UP 主点赞，大宇的视频才能更新更快呀。那我们下期视频再见吧，拜拜。